Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to my channel Let's Unbox Literature. If you are new on this channel, please like, share and subscribe so that you won't miss any video in future. Today, I am going to teach you modern essay number 15 from the syllabus of ADP part 2. To Err is Human by Lewis Thomas. Okay? This essay is very interesting. I shall tell you about the important points, about summary and important questions from paper point of view. So basically, in this essay, writer want to say that the man can commit mistake. Very important thing. You have read a poem in one art. One art part one, you have poem in one art. You have seen that we have चीजों को भूलने की आदत डालनी चाहिए और उसमें एक पॉजिटिविटी को दिखाया गया है ठीक है सिमिलरली यहां पे राइटर क्या कहना चाह रहा है लियोस टॉमस कि यहां में चीज मिस्टेक्स करने की आदत डालनी चाहिए जब हम मिस्टेक्स करते हैं तो डेफिनेटली हम नई-नई चीजें सीखते हैं अगर इंसान मिस्टेक ही नहीं करेगा तो नई-नई चीजें कैसे सीखेगा सो ही शुड कमिट मिस्टेक सो विद द पेस्ट ऑफ टाइम ही बिकम्स बेटर आज तक तक क्या होता है वो बेहतर से बेहतरीन होता चला जाता है एग्जांपल ले ले इंसान की जो के पहले घरों में रहता था आज तक आज तक उसने चीजें सीखी गलतियां करने सीखी और गलतियों से फिर क्या किया अपना सीखा उसके बाद आज तक आज तक उसने क्या किया अपनी जिंदगी को मजीद बेटर बनाना स्टार्ट कर दिया क्या सो बेसिकली इन दिस एसे ही इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ दोस मिस्टेक्स ऑन सोसाइटी कि किस तरह इंसान की गलतियों की वजह से सोसाइटी बेहतर हो रही है या खराब हो रही है क्या हो रहा है डेफिनेटली इसको हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपको पहले समरी से पहले बताना चाहती हूं सो so प्लीज आप इसको राइट डाउन कर लें नंबर 1 इज कमिटिंग मिस्टेक इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग न्यू थिंग्स कि जब भी इंसान मिस्टेक कमिट करता है गलतियां करता है तो एक प्रोसेस से गुजरता है वो क्या प्रोसेस होता है फॉर एग्जांपल जब हम छोटे होते हैं तो हम लेड पेंसिल से लिखते हैं और हमारे हमारे पास एक रेजर भी होता है ठीक है तो हम कोई ना कोई लेटर लिखने की कोशिश करते हैं फॉर एग्जांपल ए बी सी या कोई उर्दू का लफ्ज हम लिखने की कोशिश करते हैं बट वो हमसे नहीं लिखा जा रहा होता तो हम दोबारा से इसको इरेज करके फिर लिखते हैं फिर इरेज करते हैं फिर लिखते हैं बट विद द पेस्ट ऑफ टाइम कुछ अरसे बाद कुछ टाइम बाद क्या होता है हम उस उस वर्ड को लिखने की आदत हो जाती है ठीक है दैट्स व्हाई हमारे पास बचपन में रेजर्स हुआ करते थे अब लेकिन जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं तो क्या होता है हम बॉल पॉइंट्स लिखते हैं क्योंकि हमें वो चीजें समझ आ जाती हैं क्योंकि हम प्रैक्टिस के साथ उन मिस्टेक्स को ओवरकम कर लेते हैं तो पहला पॉइंट्स बहुत ही क्लियर है और राइटर ने बहुत ही अच्छी तरह से इसको ह्यूमन के साथ ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ रिलेट करने की कोशिश की है नंबर 2 पॉइंट इज इट इज अ ब्लेसिंग क्या है जी कमिटिंग मिस्टेक इज अ ब्लेसिंग किस तरह ब्लेसिंग है कि अगर इंसान स्टार्ट से ही मिस्टेक्स करता ही ना तो उसको किस तरह फीलिंग आती है किस तरह पता होता है कि उसके किस सराउंडिंग में कितनी चीजें हैं जिसको उसने एक्सप्लोर करना है आज इंसान कितना कुछ कर चुका है आपको ऐसे में डिटेल में फर्दर पता चलेगा नंबर 3 इज विदाउट मिस्टेक दीस वुड बी देयर वुड बी नो डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड अगर कोई गलती की ही ना जाती तो कोई डेवलपमेंट ना होती ठीक है आगे आपको एक तरह से एग्जांपल मिलेगी एनिमल्स की बर्ड्स की कि वो कम, आ, किस तरह इंसानों से अलग है नेक्स्ट पॉइंट देखें दिस क्वालिटी कैन नॉट बी फाउंड इन एनिमल्स ये जो क्वालिटी है मिस्टेक करने के ये एनिमल्स में नहीं पाई जाती ठीक है और यही रीजन है कि एक चिड़िया जो शुरू पहले दिन से ही जब से दुनिया वजूद में आई थी तब से ही वो एक घोंसले में ही रहती है अब भी वो ऐसा ही करती है उसकी लाइफ में कोई डेवलपमेंट नहीं है बट एक इंसान जो पहले घरों में रहा करता था अब उसकी लाइफ में काफी डेवलपमेंट आ चुकी है तो आज से लाख साल पहले देखें तो जानवर जैसे थे वो ऐसे ही रह रहे हैं लेकिन इंसान जो है वो काफी तरक्की कर चुका है तो दैट्स व्हाई टुडेस मैन इज क्राउन ऑफ क्रिएशन सॉरी क्राउन ऑफ क्रिएचर क्या है जी के आजकल का जो इंसान है वो क्या है اشرف المخلوقات ہے ٹھیک ہے آج کل کا کیا ہے انسان تو ہمیشہ سے اشرف المخلوقات رہا ہے بیکوز اسے فوقیت حاصل ہے اسی وجہ سے کہ وہ مسٹیک تو کرتا کرتا ہے بٹ اس مسٹیک سے وہ کیا کرتا ہے سیکھتا بھی ہے تو ڈیفینیٹلی یہ اپ کے کچھ پوائنٹس تھے اس کے علاوہ ایک بہت امپورٹنٹ بات جو کہ رائٹر نے کہنے کی کوشش کی تھی کمپیوٹر کین آلسو کریٹ مسٹیکس ٹھیک ہے کمٹ مسٹیکس कंप्यूटर क्या करते हैं वो भी क्या कर सकते हैं वो भी मिस्टेक्स कमिट करते हैं क्यों करते हैं लेकिन क्योंकि वो एक मशीन है उस मशीन को भी इंसान ने ही बनाया है और अगर वो मिस्टेक कमिट करते हैं तो डेफिनेटली किस वजह से करते हैं बिकॉज़ इंसान उसके थ्रू काम कर रहा होता है तो उसी वजह से वो मिस्टेक कमिट करते हैं और फिर इंसान उसी को 
ठीक करता है और उस ठीक करने में भी डेफिनेटली उसको काफ़ी तरह से क्या मिलता है उसको काफ़ी तरह से एक तरह से न्यू टेक्निक सामने आती है और फिर उससे भी डिफरेंट इन्वेंशन करता है तो ये कुछ पॉइंट्स थे इसी पॉइंट से रिलेटेड आपकी समरी है तो लेट्स स्टार्ट द समरी फर्स्ट ऑफ ऑल टू अर इज ह्यूमन बाय ल्यूस थॉमस ठीक है अबाउट इज अट इज अ सीरियस एंड सोबर प्रॉब्लम इट्स अ लाइट एस द ह्यूमन हैव अ पॉजिटिव कैपेबिलिटी ऑफ अर्निंग क्या है जी वो इस चीज़ को एक पॉजिटिव कैपेबिलिटी ले रहा है कि गलती करना क्या है एक पॉजिटिव कैपेबिलिटी है इंसान की मेकिंग मिस्टेक्स दिस इज़ ओनली द कैपेबिलिटी ड्यू टू विच ऑल द ह्यूमन बींग्स हैव प्रोग्रेस लेकिन सिर्फ यही वो कैबिलिटी है इंसान की जिसके थ्रू उसने क्या किया ज़िंदगी में प्रोग्रेस की है तरक्की की है इफ़ द लैक दिस एबिलिटी अगर उनमें इस एबिलिटी की कमी होती दे वुड नॉट बी एबल टू मेक इवन अ स्लाइट प्रोग्रेस तो डेफिनेटली वो इस काबिल ना होता कि वो छोटी सी भी तरक्की कर सकता थोड़ी सी भी प्रोग्रेस कर सकता अपनी लाइफ में तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ क्या है एनिमल्स डू नॉट हैव द कैपेबिलिटी जानवरों में कैपेबिलिटी है ही नहीं कि वो गलती करें एनिमल्स सच एज डॉग्स सच एज कैट्स डू नॉट हैव द कैपेबिलिटी ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स सो दे हैव नो चेंज देयर लाइफ लिविंग कंडीशन जैसे मैंने आपको पॉइंट बताया जैसे वो सदियों से जिंदा रह रहे हैं जी रहे हैं अपने लाइफ स्टाइल के साथ फिर भी वो वैसे के वैसे ही हैं रीज़न क्या है बिकॉज वो एरर नहीं कमिट करते मैन हैज मैन हैज़ मेड मशीन एंड दीज मैन मेड मशीन आर लाइबल टू मेक मिस्टेक्स जैसे मैंने आपको कंप्यूटर की एग्जाम्पल दी कंप्यूटर डू सर्टन मिस्टेक्स कंप्यूटर भी गलतियाँ करते हैं क्यों करते हैं बिकॉज उन्हें इंसान ने बनाया द मिस्टेक्स कमिटेड बाई कंप्यूटर और नॉट द मिस्टेक्स ऑफ कंप्यूटर लेकिन जो मिस्टेक्स कंप्यूटर करते हैं वो क्या है वो उनकी अपनी नहीं है दीज मिस्टेक्स आर द मिस्टेक्स ऑफ द मैन ये गलतियाँ इंसान की है देखो टाइपिंग में अक्सर गलती हो जाती है प्रिंटिंग में अक्सर गलती हो जाती है तो इंसान करता है ना उस पर काम तो इंसान की गलती है सो बाई दीज मिस्टेक मैन हैज़ लर्न अ लोट लेकिन इन गलतियों से इंसान ने बहुत कुछ सीखा भी है देर इज़ द रेवोल्यूशन इन एवरी फील्ड हर फील्ड में क्या एक तरह से रेवोल्यूशन आई है इट इज़ पुट इन द नेचर ऑफ द मैं ये इंसान की फितरत में आप आदम आसमाम के एग्जाम्पल ले लें कि उन्होंने गलती की थी ठीक है और उसके बाद ही सारे इंसान क्या कह रहे हैं गलती चले करते चले आ रहे हैं सो दिस कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स हैज़ बीन गिफ्ट टू द मैन बाय द नेचर गॉड हैज़ बेस्टोर दिस कैपेबिलिटी ओनली ऑन मैन और ये सिर्फ एबिलिटी किसके पास है इंसानों के पास है सो दिस मैन इज़ मेकिंग प्रोग्रेस इन इन्वेंटिंग न्यूअर एंड न्यूअर थिंग बाई ट्रायल एरर ट्राई करते करते और गलतियाँ करते करते इंसान क्या कर रहे हैं नई से नई चीज़ों को ईजाद करता चला आ रहा है इन लाइफ वी हैव मोर अल्टरनेटिव एंड चॉइसिस बिफोर आस इन जिंदगी में क्या होते हैं हमारे पास बहुत सी चॉइसिस भी होते हैं इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू चूज द बेस्ट वन ऑन द वेरी आउटसाइड बहुत मुश्किल हो जाता है कि इसमें से बेस्ट को हम चूज करें सो दिस प्रोसेस कंटिन्यूज एंड वी मेक एन इन्वेंट और डिस्कवर मैनी थिंग इन द फील्ड ऑफ साइंस तो ये क्या है ये प्रोसेस चलता रहता है और साइंस की फील्ड में क्या होता है चीज़ों को दरियाफ्त और ईजाद करते रहते हैं इन्वेंट क्या होता है जब हम किसी चीज़ को जब साइंटिस्ट किसी चीज़ को नए सिरे से बनाते हैं फॉर एग्जांपल डिस्कवर को भी देख लें डिस्कवर होता है किस चीज़ को एक चीज़ मौजूद है और उसको खोज निकाल देना फॉर एग्जांपल कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका ठीक है इन्वेंट क्या होता है किस चीज़ को नए सिरे से बनाना जैसे क्राहम बेल इन्वेंटेड टेलीफोन ठीक है क्राहम बेल ने फ़ोन एक तरह से ईजाद किया था नए सिरे से बनाया था लेकिन जो कोलंबस था वो अमेरिका ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था उसको डिस्कवर किया था एक तरह से दोबारा से खोजा था ठीक है देन इफ वी वर अन एबल टू मेक एनी मिस्टेक अगर हम मिस्टेक्स ना करने के काबिल होते वी वुड नेवर हैव मेड एनी प्रोग्रेस तो हम कोई भी तरक्की ना कर पाते एंड माइट हैव बीन लिविंग लाइक एनिमल्स और बिल्कुल जानवरों की तरह क्या कर रहे होते रह रहे होते इवन नाउ अभी तक बट थैंक्स टू दिस कैपेबिलिटी ऑफ मेकिंग एरर देख रहे हो राइटर कितने ही पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इस एबिलिटी को ले रहा है कि गलती करना कोई बहुत बुरी बात नहीं है इससे क्या होता है इंसान के अंदर आगे बढ़ने की एक तरह से एबिलिटी क्रिएट होती है If man gives free hand to computers, they can make us know of more and more mistakes, and we can progress more than past. अगर क्या होता है इंसान अभी भी कंप्यूटर क्या है इंसान की बस में है ना इंसान ही उसको ऑपरेट कर रहा होता है तो ये कह रहा है कि हमें कंप्यूटर्स को या मशीनरी को बिल्कुल फ्री हैंड दे देना चाहिए ताकि वो मिस्टेक्स करें और हमें ज़्यादा पता चल सके और इस तरह हम डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करके मज़ीद तरक्की कर सकें द मेन ऑब्जेक्टिव द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऐसे इज़ टू टेल अदर्स दैट ह्यूमन 
लर्न थ्रू देयर मिस्टेक्स में आप थीम ऑफ द ऐसे इसको कह सकते हैं मेन आइडिया ऑफ द ऐसे भी इसको कह सकते हैं इंसान क्या कहता है लर्न थ्रू देयर मिस्टेक्स अपनी गलतियों से सीखता है ऑल द प्रोग्रेस ऑफ द वर्ल्ड ओ टू दिस फैकल्टी सारी जो दुनिया में तरक्की हुई है इसी फैकल्टी इसी एबिलिटी की वजह से हुई है ह्यूमन डिड नॉट हैव द क्वालिटी अगर इंसानों में ये गल ये क्वालिटी ना होती द प्रोग्रेस मेड बाय दैम वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल तो आज जितनी भी तरक्की हो चुकी है इंसान ने दो दो चीज़ें ईजाद की हैं चाँद पे पहुंच गया इंसान ने प्लेन इन्वेंट किया और भी इतनी इन्वेंशन हो चुकी हैं वो पॉसिबल नहीं थी एनिमल्स डू नॉट हैव दिस क्वालिटी अगेन वही बात कि एनिमल्स में ये क्वालिटी नहीं है दैट्स वाई जैसे के जैसे थे अभी भी वो वैसे के वैसे ही हैं दिस इज़ वाई देर इज़ नो बेटर मैन दर लिविंग स्टाइल उनके रहन सहन में अभी तक कोई बेहतरी नहीं है अब स्पैरो की एग्जांपल दी गई है स्पैरो लिव्ड इन द नियरेस्ट थाउजेंड ईयर्स अगो एंड इज डूइंग सो इवन टूडे जैसे नेस्ट सॉरी नेस्ट लिव्ड इन द नेस्ट थाउजेंड ईयर्स अगो जैसे एक चिड़िया एक घोंसले में रहती थी हज़ारों साल पहले अभी वो एक घोंसले में ही रहती है ठीक है तो डिफरेंस है यहाँ पर आपकी समरी एंड होती है आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नंबर वन वट क्वालिटी डिफ्रेंशिएट मैन फ्राम एनिमल्स डेफिनेटली कमिटिंग एन एर ठीक है डिटेल में आप इसको देखेंगे आगे वट इज़ द आउटकम ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स कि एक तरह से जब इंसान मिस्टेक्स करता है तो उसके नतज क्या होते हैं क्या उसके लिए बेटर होता है या क्या उसके लिए बुरा होता है ये सारा हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में ठीक है वट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एर इन लाइफ ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टेटमेंट चेंज हो सकती है उसका आपके पास मटीरियल सेम रहेगा ठीक है अब हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं क्वेश्चन के आंसर को ट्वेल्व इज ह्यूमन बैल्यूज थॉमस सो वट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एरर इन लाइफ क्या कह रहा है क्वेश्चन के स्टेटमेंट क्या मैंने आपको कहा स्टेटमेंट चेंज हो सकती है बट आंसर इसका सेम रहेगा इम्पोर्टेंस ऑफ एरर्स की जब भी बात आएगी सबसे पहले राइटर का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देंगे ल्यूस थॉमस इज बेसिकली अ मैन ऑफ साइंस किसका किससे रिलेटेड है जी साइंस से रिलेटेड ही रिप्रेजेंट डीप साइंटिफिक थ्रू इन सिंपल स्ट्रेट फॉर्वर्ड एंड लूसि स्टाइल बहुत ही कम्पैक्ट स्टाइल में बहुत ही स्ट्रेट फॉर्वर्ड और सादा अल्फाज में क्या किया उन्होंने साइंटिफिक ट्रूथ को साइंटिफिक सच्चाइयों को सामने रखने की कोशिश की है द एसे टूअर इज ह्यूमन इज स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्रेन एंड इट्स वर्किंग कि जो ये ऐसे है इंसान के जहन का इंसान के दिमाग का और जिस तरह वो काम करता है उसकी स्टडी है द ऑथर इस्टेब्लिश द थीस इज़ इन अ वेरी लाइट मैनर थीस इज एक बेसिक स्टेटमेंट होती है ठीक है ही असर्ट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ एरर इन लाइफ एंड से द ऑलमोस्ट एवरी न्यू थिंग हैज़ बीन क्रिएटेड और डिस्कवर्ड थ्रू एरर वो इस बात पे मुतफिक है इस बात की अहमियत को बताता है कि एरर्स की अहमियत क्या है कि जितनी भी आज तक डिस्कवरीज हो चुकी हैं जितनी भी आज तक इन्वेंशन हो चुकी हैं वो किसके बेस पे हैं एरर्स की बेस पे हैं द होल हिस्ट्री द होल हिस्ट्री ऑफ साइंटिफिक डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन कोइंसिडेंसेस चांसेस एंड एरर इतफाक हो सकते हैं मौके मिल सकते हैं और गलतियों की वजह से जो जो कुछ भी आजकल दुनिया में ईजाद हुआ या दरियाफ्त हुआ ये सारे रीजन हो सकते हैं एवरी थिंग दैट डेवीट फ्राम द नॉर्मल कोर्स लीड अस टू न्यू रीजन ऑफ नॉलेज एंड पॉसिबिलिटीज और जो चीज़ हम डेवीट्स क्या होता है किसी एक चीज़ से हट जाना फॉर एग्जाम्पल एक इंसान एक रोड है वो एक रास्ते की तरफ आपको लेके जा रहा है एक मंजिल की तरफ एक रास्ता लेके जा रहा है ठीक है आप उस पर चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं ठीक है आपको पता आ गई होगा लेकिन अगर उस रोड को छोड़ के किसी और रोड को फॉलो करने लग जाते हैं वो आपको किसी और जगह पर ले जाता है जो कि न्यू होती है आपके लिए तो एक तरह से तो आप मिस्टेक ही करते हैं ना कि आप वो रास्ता फॉलो नहीं करते लेकिन हो सकता है जब आप कोई दूसरा रास्ता फॉलो करें जो बाकी लोग ना करें तो आपको एक अच्छी जगह पर ले जाए मज़ीद अच्छी जगह पर ले जाए ठीक है एक कह सकते हैं ना कि मिस्ट्री सी सॉल्व आपने कर दी और मिस्ट्री जब आपने सॉल्व की तो आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल गया तो वो एक तरह से एरर कमिट करके लेकिन आपको नॉलेज भी मिल गई और डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ के थ्रू आपको एक नई चीज़ भी मिल गई तो एरर इज एक्सक्लूसिवली ह्यूमन ट्रेड वही चीज़ कि इंसानों की एबिलिटी है ये जानवरों की एबिलिटी नहीं है इन दिस होल यूनिवर्स ओनली द मैन इज़ केपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स वैन अ मैन थिंक्स फ्रीली एंड मेक सम चॉइस द प्रोबिलिटी ऑफ मिस्टेक्स इज इंक्रीज कि जब इंसान खुद अपने दिमाग से उस पर कोई उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती तो वो डेफिनेटली मिस्टेक्स भी करने के काबिल होता है क्योंकि उसको कोई रोक टोक नहीं होती वन ऑफ 
one out of many courses can be right but the choice of a wrong course can sometime lead to more beneficial avenue ho sakta hai na ki aap puri zindagi ke plans ho aapne ye karna hai ye karna hai ye karna hai lekin sometime aap kuch aise aapko lag raha ho ki aap jo kar rahe hain wo new hai bilkul to aapko idea nahi hota ki ye theek hoga ya nahi hoga lekin ho sakta hai wohi choice hai wo aapko अच्छी तरफ ले जाए आपके लिए बेनिफिशियल प्रूफ है बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि किसी कोर्स में एडमिशन लेते हैं ठीक है लेकिन उनको लगता है कि पता नहीं क्या होगा आगे जाके ये मैं मिस्टेक तो नहीं खा रहा सम टाइम वही मिस्टेक उनके लिए बहुत ही अच्छी साबित होती है वी लर्न बाय ट्रायल एंड एरर हम क्या करते हैं ट्रायल एरर के थ्रू सीखते हैं ह्यूमन बॉडी एंड माइंड आर इन कॉन्स्टेंट प्रोसेस एवोल्यूशन एवोल्यूशन की प्रोसेस में रहती है चाहे वो दिमाग हो चाहे वो इंसान का बॉडी सिमिलरली द इन्वामेंट एंड सर्कमस्टांसिस को ऑन चेंजिंग एवरी डे जैसे हर रोज़ जो आपका माहौल है और जो आपके इर्द गिर्द की सराउंडिंग है वो चेंज होती रहती है सो मैन हैज़ टू डिवाइस न्यूअर वेज टू कोप विद द न्यू कंडीशन तो डेफिनेटली इंसान को नए नए तरीके ढूंढने पड़ते हैं नई नई सिचुएशन को हैंडल करने के लिए इन दिस प्रोसेस ही समाइम मेक मिस्टेक एंड दीज मिस्टेक बिकम द हर्ड ऑफ न्यू डिस्कवरी एनिवेशन इन्वेंशन और इस तरह क्या होता है इंसान काफ़ी मिस्टेक्स भी करता है लेकिन उन मिस्टेक्स की वजह से उसको डिस्कवरीज और इन्वेंशन भी काफ़ी कर लेता है वो काफ़ी चीज़ें ईजाद भी कर लेता है और जैसे आपने न्यूटन का सुना होगा कि एप्पल गिरा था तो उसने कितनी थेरीज प्रेजेंट कर दी ठीक है तो उसने एक छोटी सी चीज़ से एप्पल के गिरने के बाद उसने क्या किया उस पर सोच प्रचार की काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए क्या ऐसे ही तो होता है साइंटिस्ट ही तो करते हैं एक एक्सपेरिमेंट किया फ्लॉप हो गया फिर दूसरा क्या फिर तीसरा क्या कहीं वो जाके दस पंद्रह एक्सपेरिमेंट्स के बाद वो कंक्लूजन पे पूछ पहुँचते हैं लेकिन मिस्टेक्स के बाद एटलीस्ट वो क्या करते हैं अपनी डिजायर्ड रिजल्ट पे पहुँच ही जाते हैं तो एनिमल डू नॉट कमिट एरर दैट्स वाई दे सेल्डम लर्न एनीथिंग वो एरर्स नहीं करते इसलिए वो कभी भी कोई भी नई चीज़ नहीं सीखते दे हैव बीन स्पेंडिंग द सेम लाइफ फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स हज़ारों साल से लाखों सालों से क्या कर रहे हैं वो वही ज़िंदगी गुजार रहे हैं द केव मैन कुड नॉट इवन ड्रीम ऑफ द लाइफ ऑफ टूडे कि जो घर में रहने वाला इंसान था वो आज की ज़िंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकता था ठीक है आफ्टर अ थाउजेंड ईयर आवर लाइफ टू में सीम टू बी अनडेवलप्ड एज द लाइफ ऑफ केव मैन हो सकता है कि आज से हज़ारों साल पहले लोग जैसे हम केव मैन को एक तरह से इन्फीरियर समझ रहे होते हैं और वह लोग हमें समझ रहे हो कि हम कैसे थे किस तरह रहते थे इतनी ज़्यादा डिवेलपमेंट हो सकती है मिस्टेक्स कर कर के एंड मोस्ट ऑफ आवर प्रोग्रेस इज़ बेस्ड ऑन द मूव मेड बाई एर गलतियों की राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू यही है उसका स्ट्रेस इसी बात पे है कितनी ज़्यादा गलतियां की जाती हैं उनका फ़ायदा है उनसे कुछ ना कुछ सीखा जाता है उससे क्या होता है डेवलपमेंट होती है एरर गिव्स अस न्यू वेज टू पे एंड न्यू मिस्ट्रीज टू अनवेल हमें न्यू न्यू चीज़ें मिलती हैं न्यू न्यू पॉइंट्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू मिलते हैं तजस होता है गलतियाँ करने से तजस को डेफिनेटली ख़त्म करने के लिए न्यू प्रोग्रेस की न्यू न्यू एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं उन एक्सपेरिमेंट्स के बेस पर हमें क्या मिलता है डिफरेंट हमें इन्वेंशन की जाती है और डिस्कवरीज होती है सिमिलरली इफ़ वी लेट अवर मशीन लाइक कंप्यूटर टू वर्क फ्रीली एंड कमिट मिस्टेक्स दे कैन आल्सो क्रिएट न्यू हॉरिजन फॉर अस मिस्टेक्स शुड नॉट बी रिगार्डेड एज समथिंग नेगेटिव रादर दैन दे शुड बी प्रॉपरली डेथ फिट टू गेट द मैक्मम प्रॉफिट आउट ऑफ दैम कि हमें इसको नेगेटिव एबिलिटी नहीं समझना चाहिए मिस्टेक्स को गलतियों को हमें इनको पॉजिटिव समझना चाहिए बिकॉज ये हमारी हेल्प करती हैं डिवेलपमेंट में फर्दर इन्वेंशन और डिस्कवरी में ओके स्टूडेंट्स दैट द एंड ऑफ द लेक्चर इज दर एनी क्वेश्चन एनी क्यूरी यू कैन आस्क मी फ्रीली बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ऐसे है आपने इसको देख लेना आपके पास बुक होती है डेफिनेटली उसके बाद आपने उसको ऐसे रीड भी करना होता है और टिल देन स्टे ब्लेस स्टे हैप्पी रिमेंबर मीन योर प्रेयर्स अल्लाह हाफिज़